ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സി എം വി എം മീഡിയയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ജാസ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ മാലിദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം വരുന്ന കുഞ്ഞു ദ്വീപുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിൻ്റെ നെറുകിൽ മാല പോലെ കിടക്കുന്ന കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ദ്വീപുകൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിനടുത്ത് ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വെറും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ആൾ താമസമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ആദ്യമായി ലോകത്ത് തന്നെ കടലിനടിയിൽ മന്ത്രിസഭ ചേർന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടെയാണ് മാൽദ്വീപ് വിവിധ തരങ്ങളിൽ പെടുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മറ്റു വംശങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം തന്നെയാണ് മാലിദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ ആണ് ഇവിടെ വാസം തുടങ്ങിയവർ ആദ്യത്തെ ജനത പിന്നീട് മലയൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരും ശ്രീലങ്കക്കാരും ആഫ്രിക്കക്കാരും അറബികളും എത്തിത്തുടങ്ങി മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ മാലിദ്വീപ് എന്ന രാജ്യത്തിന് അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും പൗരത്വം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ആയിരിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലിദ്വീപിലെ ഔ ഔദ്യോഗികമായ മതം ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം അവിടെ സ്വദേശികൾ താമസമില്ലാത്ത ദ്വീപുകളിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് ഒട്ടേറെ റിസോർട്ടുകളുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആണ് ആകെ ജനസംഖ്യ മാൽദ്വീവിൻ്റെ ആകെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുകളാണ് പ്രതിവർഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്ററും വടക്ക് ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും എന്ന ഈ രണ്ട് മാറ്റ കാലാവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാലിദ്വീപിൽ മാലിദ്വീപിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ദിവേഹിയാണ് കൂടാതെ അറബി മലയാളം തമിഴ് ഹിന്ദി ഫ്രഞ്ച് പേർഷ്യൻ സിംഹള പോർച്ചുഗീസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഈ ഭാഷയും അവിടുത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ്കാരിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് മാലിദ്വീപ് ബ്രിട്ടീഷ്കാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് സമുദ്ര തീരത്തിൽ നിന്നും അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ഈ രാജ്യം അപകടത്തെ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആഗോളതാപനിലയുടെ നിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ മാലിദ്വീപ് വെള്ളത്തിനടിയിലാകും പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ടും കടലോളത്തിൻ്റെ രസകരമായ താളച്ചോടും ഈ ഉഷണ മേഖലയെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഒരു സബ്സ്ക്ര